ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் கிராஜுவேட் ஜோ ஸ்டான்லி இப்போ நான் பார்க்க போகிற ப்ராஜெக்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான ஒரு டாட் நெட் ப்ராஜெக்ட் இது வந்து டிஜிட்டல் ஃபோன் புக் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று டெவலப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஒரு ப்ராஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் ரீட் அப்டேட் டெலிட் டாட் நெட்டில் எப்படி பண்ணுறது ஒரு டேட்டாவை எப்படி சர்ச் பண்ணுறது இது எல்லாமே நீங்கள் ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சிக்க முடியும் இதை வச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டாட் நெட்டில் எந்த விதமான சாஃப்ட்வேர்ஸ்னாலும் ஈஸியாக நீங்கள் டெவலப் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா இந்த ஒரே ஒரு ஃபார்ம் இந்த ஒரு சின்ன ப்ராஜெக்ட் வந்து எந்த ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்டாக இருந்தாலும் அதில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப்ஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னால் இந்த ப்ராஜெக்டோட ஒர்க்கிங் மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஜிட்டல் ஃபோன் புக் அப்படிங்கிறது யூசரோட நேம் அண்ட் தென் கான்டெக்ட் அவங்க அட்ரஸ் அவங்க எங்கே இருக்காங்க அப்படின்ற டீடெயில்ஸ் எல்லாம் வாங்கி நான் சேவ் பண்ணுறதுக்காகவும் அண்ட் தென் ஃபோட்டோஸ் இருந்தால் ஃபோட்டோஸ் சேவ் பண்ணுறது ஒண்ணும் நான் இமெயில் ஐடி இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக கொடுக்குறேன் கொடுத்தாலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வேலிடேஷனும் இங்கே நடந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ இங்கே பாருங்கள் நான் ஃபோன் நம்பர் நான் கொடுக்குறேன் நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் டைப் பண்ண விடும் இதில் பாருங்கள் லெட்டர்ஸ் நீங்கள் டைப் பண்ணாலும் எடுத்துக்காது ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் ஸோ நம்பர்ஸ் இந்த மாதிரி நான் டைப் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா அண்ட் தென் வந்து இப்போ நான் சேவ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மறுபடியும் பாருங்கள் இங்கே யாரும் மெசேஜ் காட்டிக்கிட்டே இருக்கு ரீசன் என்னென்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பரான இமெயில் இருந்தால் மட்டும் தான் எடுத்துக்கும் ஓகேங்களா இப்போ நான் பாருங்கள் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிறத நான் கொடுக்குறேன் இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சேவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் ஃபோட்டோ எதுவுமே இல்லாமல் நான் வந்து கீழே சேவ் பண்ணிட்டேன் இதை நான் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த செல்லை நீங்கள் எதாவது அதில் கிளிக் பாருங்க மட்டும் முடியும் <laughs> ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட மையஸ்கியூல் ப்ரௌசர் நம்ம ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா மையஸ்கியூல் கொரி ப்ரௌசர் எங்கிட்ட இருக்குது ஸோ இதை நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இன்கேஸ் உங்கள் சிஸ்டமில் இதில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா இன்றைக்கி ஈவினிங் நான் போடுற அந்த இன்சுலேஷன் வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லேர்ன் ஆல் இன் தமிழ் சேனலில் நான் போட்டிருக்கேன் ஸோ இதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ இதில் பாருங்கள் யூஸ் அண்ட் எம் ரூட் அண்ட் தென் பாஸ்வேர்ட் ரூட் கொடுத்து நான் லாகின் பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரீன் வந்துருச்சு இப்போ இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு புது டேட்டாபேஸ் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன் க்ரியேட் டேட்டாபேஸ் ஃபோன் அப்படின்னு நேம் வச்சுக்கிறேன் ஓகேங்களா இந்த டேட்டா பேஸ்க்கு நேம் வந்து ஃபோன் நான் வச்சுக்கிறேன் ஒரு செமி கோலன் போட்டு கண்ட்ரோல் என்ட்ரு ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் கீழே பாருங்கள் பாட்டமில் ஒன் ரோ அஃபெக்டட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா பேஸ் ஒன்று கிரியேட் ஆயிருக்கு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா எத்தனை டேட்டா பேஸஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறதா இருந்தால் ஷோ டேட்டா பேஸஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் என்ட்ரு கொடுங்க இங்கே பார்த்தீங்களா நம்மளோட ஃபோன் டேட்டா பேஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ மைஎஸ்கியூவில் எத்தனை டேட்டா பேஸஸ் இருக்கோ அத்தனையும் உங்களுக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த டேட்டா பேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா யூஸ் 
ஃபோன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த கார்னரில் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் ஃபோன் மட்டும் எனக்கு டார்க் பிளாக்கில் இருக்கும் போல்டாக இருக்கும் ஓகேங்களா ரீசன் என்னென்னா நீங்கள் எந்த டேட்டாபேஸை சூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களோ அந்த டேட்டாபேஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கலர் மாறிடும் சரிங்களா இன்கேஸ் நான் க்ரூட் அப்படின்ற டேட்டாபேஸ் நான் சூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா சிஆர் யூடி யூஸ் க்ரூடு நான் கொடுத்து கண்ட்ரோல் என்ட்ரு ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இங்கே பார்த்தீங்களா டாப்பில் மாறிடுச்சு இல்லை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணால் கூட உங்களுக்கு என்ன ஆகணும் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இது சூஸ் ஆகிடும் சரிங்களா அண்ட் தென் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஒரு புது டேபிள் ஒன்று நீங்கள் கிரியேட் பண்ணலாம் இந்த டேபிளில் உங்களுக்கு என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்கணும்னா நான் வந்து இங்கே பாருங்கள் நான் போடுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கிரியேட் டேபிள் ஓகேங்களா டேபிளுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கலாம் நான் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கிறேன் யூஎஸ்இஆர்எஸ் யூசர்ஸ் ஓகேங்களா இதுக்கு ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் போட்டு செமி கோலன்னு வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஐடி கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஐடிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இன்டீச்சராக கொடுத்துக்கிறேன் இன்டீச்சர் அண்ட் தென் வந்து இது ப்ரைமரி கீயாக இருக்கணும் ஸோ அதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கீ ப்ரைமரி ஸ்பேஸ் விட்டு கீ கொடுத்துட்டேன் கமா இப்போ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அடுத்த காலம் வந்து நமக்கு ஃபஸ்ட் நேம் வேணும் ஸோ நான் எஃப் நேம் அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்கேன் இதை வேர் கேராக வச்சுக்கிறேன் லெட்டர்ஸ்னால வேர் கேர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி நாட் நல் கம்பல்சரி டைப் பண்ணணும் அதனால் நாட் நல் அப்படிங்கிறத நான் கொடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல் நேம் வேர் கேர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி இது நான் டிஃபால்ட்டாக விட்டுறேன் ஓகேங்களா டிஃபால்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அப்படியே விட்டுடுங்க இது அவங்க டைப் பண்ணாலும் பண்ணாட்டியும் நோ ப்ராப்ளம் சரிங்களா சேம் அதே மாதிரி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இமெயில் ஐடி இமெயில் வேர் கேர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்டாக்ட் ஒன் கான்டாக்ட் டூ வேர் கேர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி கமா கான்டாக்ட் கான்டாக்ட் நம்பர் வந்து நம்பர்ஸாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் வந்து இன்டீஜர் போட வேண்டாம் ஏன்னா ரீசன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து டிஜிட் ஆஃப் நம்பர் நமக்கு வரும் சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வேர் கேரியர் யூஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம கன்வெர்ஷன் நம்ம இன் நம்ம வந்து நம்மளோட சாஃப்ட்வேர் ஸ்கூல் நம்ம ஈஸியாக நம்ம பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா அட்ரஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வேர் கேர் போட்டுக்கிறேன் அல்லது டெக்ஸ்ட் கூட போட்டுக்கோங்க நோ ப்ராப்ளம் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்கோடு நான் போட்டுக்கு சிட்டி அண்ட் பின்கோடு சிட்டி சிட்டி வேர் கேர் நான் கொடுத்துக்கிறேன் வேர் கேர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி அண்ட் தென் பின்கோடு கொடுத்துக்கிறேன் பின் வேர் கேர் ஆஃப் ஃபிஃப்டி அதுக்கப்புறம் பிக்சர்ஸ் கொடுத்துக்கோங்க பிக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாப் டைப்பு ஸோ பிக்சர் லாங் பிளாப் லாங் பிளாப் போடும்போது ஒரு பெரிய பிக்சராக இருந்தால் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஈஸியாக நீங்கள் போட்டுக்க முடியும் லாங் பிளாப் பிஎல்ஓபி ஓகேங்களா இதுக்கு சைஸ் நீங்கள் கொடுக்க வேண்டாம் டிஃபால்ட்டாக வந்துடும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் நான் ரொம்ப சிம்பிளாக நான் ஒரு டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த டேபிளில் வந்து பாருங்கள் இதை ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிறேன் கீழே ஒரு ஐடி ஒன்று கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இமெயில் ஐடி கான்டாக்ட் நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ அண்ட் தென் சிட்டி அதுக்கப்புறம் பின்கோடு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா பிக்சர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து நான் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இந்த காலம்ஸ் வந்து கரெக்டாக நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த குவரியை நீங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணோடனே எனக்கு வந்து பாருங்கள் எனக்கு டூப்ளி கொடுங்கிறதும் யூசர்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுங்க இப்போ அவுட்புட்டில் பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த ஒரு ரெக்கார்டும் இல்லை உங்களுக்கு டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் எப்படி நம்ம டேட்டாபேஸ் கிரியேட் பண்ணுறது அந்த டேட்டாபேஸ்க்குள்ளே எப்படி டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோவில் இதோட கண்டினியூட்டி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்